ಮುಳಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಮುಳಂ ಗುರೋಪಲ ಮಂತ್ರಮುಳಂ ಗುರೋರ್ವಾಖ್ಯ ಮೋಕ್ಷಮುಳಂ ಗುರೋ ಕೃಪಾ ದಿ ಪಾಪ ರಾಮದಾಸ್ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದಾಸ್ ದ ಕೇರಳ ಕಿಸಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದೋಸೋತ್ರೋಸ್ ಅಬೇಸ್ ಲೈದು ಆಲ್ಗೋ ದೇಲ್ ಪಾಪ ರಾಮದಾಸ್ ನಾಸಿಯೋ ಲಾಂಗೋ ಮಿಲ್ ಓಚೆಂಟೋಚೆಂಟೈಕ್ವಾತ್ರೋ ಎನ್ ಕಂಜಂಗಾತ್ ಕಂಜಂಗಾತ್ ಎಸ್ ಉನ್ನ ಪೋಪ್ಲಾಸ್ಯೋನ್ ಕೊಸ್ತೈರ ಅಲ್ ನೋರ್ತೆ ದ ಕೇರಳ ಪೆಕೆಯ ಪೋಬ್ಲೋ ಎನ್ ಎಲ್ ಕೆ ಬಿಯ ವಿವಿಧ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೋ ದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಹೈ ಉನ್ನಸ್ ಕೋಬಸ್ ಕೈ ಲೀಸೋ ಕೊನ್ ಓತ್ರೋಸ್ ಮೋಂಜೆಸ್ ಲೋಸ್ ಅಗುಜೆರೋಸ್ ಲೋ ಸೆ ಪಾಸಾರೋ ನಾನ್ಯೋಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ವಾಂಡೋ ಸ್ಟಸ್ ಅಗುಜೆರೋಸ್ ಎನ್ ಲ ರೋಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೇಶಿಯ ಕೆ ಸರಿಯನ್ ಪಾರ ಸಾಧುಸ್ ಪಾರ ಪೋದರ್ ಮೆಡಿಟಾರ್ ಇ ಕೊಂಟೆಂಪ್ಲಾರ್ ಲೋ ಕೂರಿಯೋಸು ಕೆ ಉನ್ನ ವೆಸ್ ತರ್ಮಿನಾರು ತಾಬಾಹೋ ತಾಂತಿಸಿಮೋಸ್ ಆನ್ಯೋಸ್ ಎಸ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಹೋ ಆಗ ಯಾ ಸ್ಟ ಯಾ ಪೋದೆಮೋಸ್ ಇ ನುಂಕ ಪರ್ಮಿತಿಯೋ ಕೆ ನಾಲ್ಯ ಮೆಡಿಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಸೆನ್ ಕೆನ್ಯಂಗಾತ್ ನಾಸಿಯೋ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹೋವೆನ್ ಬಿಥಾಲ್ ರಾವ್ ಬಿಥಾಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನೋಮ್ ಬ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ದ ಟೆಂಪ್ಲ್ ಮೋನ್ ಇಂಪೋರ್ಟಂಟ್ ದ ಪಂದರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ಟ ಕೊಲಸ್ ಮಾನರ್ ಅಸಿ ಪಿಥಲ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲೋಸ್ ಕೆತೋರ್ಸೆ ಆನ್ಯೋಸ್ ಕೊಮ್ಮು ಎರ ಕೊಮ್ಮು ನೆನ ಕೆಲ್ಯ ಪೋಕ ಲೋಕಾಸನ್ ಒಂದು ಆನ್ಯೋಸ್ ಮಾಸ್ ತಾರ್ದೆ ಎಂಪಿಯಸ್ ಅ ಕೊಂಡಿವಿರ್ ಕೊಂಡು ಸು ಮುಖೇರ್ ತಿನೆ ಸ್ಟ ಫಮಿಲಿಯ ಟ್ರಾಬಾಹನ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ರೆಸ ಒಂದು ಆಸೆನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಗೋದೋನ್ ಓ ಟ್ರಾಬಾಹನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಗೋದೋನ್ ಪರ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ ಫೆಲಿಸ್ ತಂತು ಇನ್ ಲ ವಿದ ಫಮಿಲಿಯರ್ ಕೊಮ್ಮು ಇನ್ ಲ ವಿದ ದೆ ಸು ಸು ನೆಗೋಸಿಯೊ ದೆ ಅಲ್ಗೋದೋನ್ ನಾದ ತಿನೆ ಸೆಂಟಿದೊ ಪರ ಎಲ್ ಗೆ ನೆ ಸ್ಟ ಸಿರ್ಕುನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಿಯಸ್ ಸು ಪಾದ್ರೆ ಲೆ ನಿಸಿಯ ಇನ್ ಎನ್ ಮಂತ್ರ ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಮನಿಸ್ ಸೆ ಇಸ್ ದೆ ಕೆ ನಾಸೆನ್ ಉನ್ನ ಸೆಗುಂಡ ವೆಸ್ ಸೊನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬೋರ್ನ್ ನಾಸಿದೊಸ್ ದೋಸ್ ವೆಸ್ porque reciben el gallo trimante. Pero una cosa es tener un cuerpo humano, la otra cosa es tener este cuerpo humano para buscar la divinidad. Este es el auténtico nacimiento, más que el pur, la pura existencia física que muchos animales ya tienen. Entonces, él recibe esta iniciación de su, de su padre en el mantra Shri Ram Jai Jai Ram Om. Shri Rama Jai Rama Jai Jai, Jai Ram Om. Esta iniciación tiene un fuerte impacto en él y después de un tiempo de, de intensa repetición y dándose las circunstancias poco agradables para él en, en su ambiente tanto familiar como, como de trabajo, que no tenía sentido, hace lo que se llama un, un toma sanyasa, pero sanyasa para irse de peregrinaje. Se viste de naranja, toma como un voto de monje, pero temporal, mientras dure el peregrinaje. Así recibe vixia, recibe la comida que le dan, recibe pues, ropa si le dan, mientras el peregrinaje dura. Lo que pasa es que el peregrinaje duró el resto de su vida. En esta fase, él posteriormente escribió algunos libros sobre estos recuerdos. Y uno de estos libros, eh, nos gustaría publicarlo, es eh, In the Quest of God, en la busca de la divinidad. Es un libro precioso. Es un randás joven que va de lugar sagrado en lugar sagrado, sube en trenes, eh, a veces los... Eh, ¿Cómo se llama? Los revisores. Ya no vemos revisores hoy en día. Todos son máquinas. Antes veían revisores. Los revisores lo hacen bajar, pero ocurra lo que le ocurra. O alguien le da ropa, le da unas mantas porque hace frío, alguien se las roba. Ocurra lo que ocurra, él ve únicamente la acción de Rama. Rama me ha dado esta ropa porque quiere que esté abrigado. Rama se ha llevado esta ropa porque quiere que suba frío. Rama me deja subir en el tren y el, 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 el revisor era muy agradable porque quiere que viaje rápido. Rama me hace bajar porque quiere que baje aquí. Es, es, es precioso todo lo que ocurre, que no son cosas fáciles, siempre con esta visión. Y a la vez, Om Shri Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Jai Ram Esta fue su sadhana, esta fue su práctica. En el año 1922, Ramdas está en Arunachala. Y en 1922, ¿de quién tiene Darshan? De Ramana Maharshi. Este Darshan, este, este contacto con, con Ramana, aunque no hablaron, tuvo un fuerte impacto. Y 
Y Ramdas eh, va a vivir a una, en la montaña de una chala y cuevas donde viven sadhus, ascetas, ermitas. Va a lo que ahora se llama Ramdas Cave, una cueva que él ocupó. Y allí pasa 21 días. Si bien él ya estaba en un estado muy expandido de conciencia, después de estos 21 días, después de este darshan, de esta transmisión de, de Shakti, de, este, de, esta, de esta bendición de Ramana, Randas dice, todo es Rama, no existe nada más que Rama. Y esta fue su, es decir, todo es la divinidad, no existe nada más que la divinidad. El, el, yo soy la divinidad, tú eres la divinidad, el universo es la divinidad. Todo lo que existe es la, la manifestación de Rama, como él llamaba esta divinidad. Podía llamarlo Brahman, pero él usaba el nombre de Rama, pero en sentido trascendente. Más adelante, unos discípulos suyos crean en el mismo Kanyangat un pequeño asham que empieza muy, muy humildemente, con pocas habitaciones y pocas personas, y se llama Ananda Ashram, el asham de la, de la felicidad, de la dicha. La historia del asham es muy bella, porque tenían muy pocos medios y a veces podían adquirir un pedazo de tierra, y luego tenían que venderlo para seguir eh, existiendo. Y, eh, su deber era siempre dar de comer. Aún hoy, si vas a Ananda, es uno de los lugares donde hay, hay siempre una, una, una gran atención en Anadana, a dar de comer. Se dice que todos los servicios que puedes eh, otorgar, el dar comida es, es el más importante. También está el, el Vityadana, el dar conocimiento. Sería otro nivel, pero Tukaram siempre decía, Tukaram era un gran santo de Maharashtra, primero el estómago, luego la divinidad. Si uno no tiene lo básico, ¿cómo, cómo vas a poder contemplar? Entonces, el Anna Dana, el, el dar de comida, está muy establecido en todos los asambles de la tradición hindú. Randas vive en Ananda Ashram, incluso hay eh, unas personas de Francia y Suiza, y creo que incluso Inglaterra, hizo un viaje por Europa en los años 50, enseñando sobre todo el Bhakti Yoga y este. Eh, este yoga de, de, de la repetición del mantra, ¿no? el Nama Japa. En los años 80 viajaba a menudo desde Tiruvannamalai, desde Arunachala a Ananda Aisham. Papa Ramdas ya no estaba, dejó el cuerpo en el año 63. Y antes de contar lo que voy a contar, en Ananda Aisham, cuando te acercabas al lugar donde estaban las cenizas de Ramdas, ¿qué ocurría? Daros cuenta la, el poder de su repetición. De su, mi mantra no es Om Jiram, mi mantra es un mantra Shivaita. Pero te acercabas al lugar donde estaban las cenizas de Ramdas y el mantra Shivaita desaparecía. ¿Y qué venía en la mente? Om Jiram, Jiram, Om Jiram, Jiram, Om Jiram, Jiram, Om. Y, y luego, unas horas más tarde, recuperabas tu propio mantra. Era, era tal la, la. Se había hecho tan fuertemente uno con el mantra que toda la vibración del espacio donde estaban las cenizas de su cuerpo, hablo, ¿eh? había esta poderosa emanación de Om Jiram Jiram. Tuve la suerte de conocer a Mateji Krishnavai. Mateji Krishnavai es una persona que también dejó todo para, para servirle, para estar con él. Fue una discípula muy cercana. Swami Sachitananda, alguien que con, con él, el Ashram, creció. Sachitananda, aparte de ser un gran maestro espiritual, era un gran homeópata y siempre estaba ocupado, o dando enseñanzas espirituales o curando a través de la homeopatía, siempre estaba muy ocupado. Y ahora hay Swami Muktananda, que continúa el, a la cabeza de la asam. Entonces hay un libro pequeño, se llama El camino sin camino, The Pathless Path. Y podemos leer algo de, de este precioso ser que fue Papa Ramdas. Hay dos partes muy bellas. He estado llevo, llevo dos días debatiendo cuál leer y no he llegado a ninguna conclusión. Leeremos la parte final. ¿Qué dice? Final. Como conclusión. No hay conclusión en el camino espiritual, no hay conclusión en la enseñanza, pero... Y le hacen una pregunta. Swamiji, queremos, ya que tú has visto la divinidad, has tenido la experiencia de la divinidad, que nos muestres el camino que nos pueda llevar a ella, para que así nosotros la podamos ver directamente. 
para que podamos tener esta experiencia directa? Esta es la pregunta, muy directa, ¿no? ¿Sí? Bien, la respuesta. Bien, Ramdas lo intentará. La primera cosa que es muy esencial es una aspiración intensa. Una intensa aspiración. Si no tenemos un intenso fuego por llegar a esta experiencia, no hemos empezado el camino. Por más que practiquemos, hemos de, de generar este fuego. Hemos de aspirar a la infinitud. Hemos de aspirar a lo supremo, a lo sublime, a lo infinito, a lo trascendente, que no es distinto de nosotros, sobre todo que no es distinto de lo que ya somos. Esta aspiración. Debes, debes de amar a la divinidad y tener un intenso deseo de tener su darshan, de tener su visión, mucho más que cualquier otra cosa. Aspiración por esta experiencia, aspiración por este estado, más que cualquier otra cosa. ¿Qué nos pasa? Que damos tanta importancia y tantísimas cosas. Y siempre posponemos, ¿qué? Este momento de silencio donde estoy, sin concepto, sin pensamiento, siendo. Siempre esto lo dejo como si no fuera importante. Pero es que es lo más importante. Si no sé quién soy, ¿qué hago? ¿No estaré simplemente reaccionando una cosa tras otra? Entonces, este, este, este deseo de... de autoobservación, buscar estos momentos sagrados cada día, integrarlos para que se vaya estableciendo en mí un cambio de conciencia, vivir desde de, de otro espacio. Entonces, lo primero, dice, una intensa aspiración, un amor por la divinidad, ¿cómo la, conce cómo la, podemos con cómo la queráis concebir? ¿Eh? Alguien amará a Krishna, o Rama, o a Buda, o a Jesús, o al Atman, más allá de nombre y forma. ¿Eh? En la enseñanza de Swamiji, sobre todo, somos nirgunis. Sí que nos gustan todas estas formas, pero toda forma es parte de maya, toda forma es parte de la ilusión. ¿Eh? Esta conciencia no puede ser nombrada, no puede ser expresada, no puede ser pensada. Esta conciencia trascendente... Este Atman, en esto quiero meditar. Amar a la, a la divinidad más que cualquier otra cosa. Y dice, muy importante, donde está tu amor, allí tu mente corre automáticamente. ¿O no? Cuando amamos algo, la mente va. Es decir, sin Bhakti, el camino espiritual es absolutamente árido. En el ser humano hay una parte emocional que debe de, de ser canalizada. Y aquí dicen, canalicémoslo hacia lo supremo. Sin dejar de amar, por supuesto, a todo lo que tengamos que amar, pero también dirigir este amor hacia lo supremo. Porque si amamos esto, nuestra mente irá por allí de forma fácil, de forma natural. Este era el primer paso. ¿Bien? Esto nos lleva al segundo paso. Démonos cuenta, si nos estableciéramos ya en el primer paso, qué bien, ¿no? Pues es solo el principio. Esto nos, llega al, nos lleva al segundo paso, muy importante, la purificación de la mente. Cuando la mente de forma natural siempre va hacia la divinidad, se irá limpiando de deseo, de la avaricia, del orgullo, del enfado. Pero cuando estamos en la luz, no estamos en la oscuridad. Cuando nuestra meditación es sádvica, pura, elevada, lo que no tiene estos principios va desapareciendo de forma natural. Cultiva a la vez la pureza de tu lengua y de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir la pureza de tu lengua? Cuida cómo hablas. Sea amoroso. La deidad del habla es acné, es el fuego. Podemos dañar mucho por medio de la palabra. O a alguien le podemos dar un golpe y esto es un momento. Pero podemos decir algo 
que puede dar en un momento de enfado o así, pero que puede doler a esta persona durante mucho tiempo. Entonces, cuida la palabra, purifica la palabra. El cuerpo, cuida el cuerpo, que esté limpio, sádvico, siéntelo como el templo de la divinidad. Deja que tu habla esté, esté libre del abuso, de abusar a alguien o de hablar mal de alguien o engañar o decir mentiras. Deja que tu cuerpo esté libre de, de robar, de la violencia. Tal como Rama cortó las diez cabezas de Ravana, Ravana era una sura en el Ramayana, también el nombre de Rama te ayudará a cortar las diez cabezas de, estos, de esta parte interior indeseable, a ir purificando, a ir puliendo, estableciendo una senda luz. Bien, aspiración, purificación de la mente, tercer paso. El tercer paso es conquistar el ego. Durante generaciones de pensamientos equívocos hemos llegado a creernos que soy yo el que he hecho esto, soy yo el que he hecho lo otro. Esta ilusión debe de ser eliminada de nuestra vida y de nuestro pensamiento. Este yo, yo, yo. La Gita, la Bhagavad Gita, enseña Dos aspectos de la divinidad, Prakriti y Purusha. El Purusha es la parte inmutable, trascendente, es la, la verdad eterna, es aquello que lo penetra todo. La manifestación cambiante es Prakriti. Purushottama, o la divinidad, incluye ambos y trasciende a ambos. El solo, esta divinidad, solo, o este Purushottama o la divinidad, solo puede ser reconocido por medio de la experiencia directa. Y siendo infinito, no puede ser comprendido plenamente por la mente, y mucho menos descrito. Nunca podemos describir la experiencia de, de, de lo trascendente, porque la mente es conceptual, la mente es limitada, la mente está en el tiempo, en el espacio, causa, efecto. Y esta visión trascendente está más allá, solo es una indicación. Los Mahatmas indican algo que, lo mejor, que, que está me, mejor descrito por el silencio, porque la palabra conlleva un concepto, conlleva una idea. Y esto, oh, lo divino, es trascendente. Continúa Papa Ramdas. Mientras llevas a cabo los deberes de tu vida, no hablaba de dejar nada. Mientras llevas a cabo los deberes de tu vida, siéntete como un instrumento en las manos de la divinidad. En lugar de decir yo, 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 siéntete como un instrumento. Date cuenta que hay un fluir, hay un viento que va conduciendo tu vida. Siéntete como el instrumento que hace su trabajo a su propia manera. Siéntete que estás llenando su suprema, su suprema acción, su supremo propósito, intentando llevar armonía en este mundo. Pero cualquier logro no lo sientas tuyo. Agradece a la divinidad que te ha dado la fuerza para hacer esto. Todo es él. Entrega tanto el trabajo que haces como los frutos. Esto te llevará a un estadio donde serás capaz de entregar sin reservas todo lo que eres y todo lo que tienes a la divinidad. Entonces empezarás a ver a la divinidad en todo y todo en la divinidad. Este es el estado de conciencia cósmica, en que la dicha y la paz están, son permanentes. Una vez esta persona experimenta esta dicha, ya no quiere nada más por sí mismo. 
aparte de la plenitud ya existente de esta felicidad y de esta paz. Y entonces él se entrega o se da en, en un servicio eh, no egoísta al universo. Todos estos Mahatmas los vemos que pueden estar todos retirados, escondidos, disfrutando de su propia dicha y no paran de actuar. Papá Randás viajó a Europa, Papá Randás construyó este ISOM, recibía gente, daba de comer, se preocupaba siempre por las necesidades y si vamos, de mucha gente y vamos analizando las vidas de cuántos Mahatmas y siempre ahí está darse, darse, entregarse. Ya no hay un propósito egoico. Sentir que la vida es una entrega. Y vamos concluyendo. Al alcanzar este estadio, el satsang de la compañía de Mahatmas, la compañía de sadhus, la compañía de personas sabias, seres iluminados, y la meditación son grandes ayudas. Y también la gracia del Guru que aparta el velo del devoto, de la mente del devoto, el velo que le, que le centraba en su propio yo. Busca siempre la compañía de las personas buenas, de las grandes almas que te inspiran y deja que su vida sea un ejemplo y sigue su consejo y su guía. En un momento fijo, determinado, cada día, cuando estás fresco, cuando estás bien despierto y con el cuerpo limpio, con la mente alerta y abierta, practica meditación. Siéntete como un niño pequeño ante la Madre Divina, esperando su llegada en el templo de tu corazón. Siéntete como un niño pequeño esperando la llegada de la Madre Divina, de la Suprema Shakti, Mahadevi. ¿Dónde? En el templo de tu propio corazón. Practica la introspección. Y busca todo lo que sea, eh, aparta, y aparta todo lo que sea egoísta en tu mente. Para que tu mente refleje solo lo puro, la, la luz radiante de la verdad, que es la divinidad misma. Y por encima de todo, con sinceridad, con fuerza, en tu corazón, canta el nombre divino. El nombre es el camino a la meta y esta meta es la divinidad estos son unos consejos breves sencillos de alguien que ha pasado por todo este proceso de tener una intensa crisis más de uno habrá tenido una crisis en que nada tenía sentido. Luego viene, afortunadamente para él, una iniciación que le abre a un nuevo espacio, genera un cambio en su interior. Luego vienen años y años de búsqueda, de práctica, de repetición del nombre, de meditación, de buscar la compañía de, de Mahatmas, de seres que le pudieran guiar, que le pudieran inspirar, pasar temporadas en lugares sagrados, años y años, hasta que, después de este darshan que hemos comentado, de Ramana Maharshi, en el, y este, esta reclusión en esta cueva, Ramdas Cave, Ramdas queda establecido en este estado de dicha, de paz, de plenitud, y empieza a compartir. Porque un Mahatma no puede hacer nada más. Es como una fuente que solo puede que sacar esta agua pura y limpia. Esta es su única función. Es como una hoja que es conducida por el Rotam, 
por el orden del cosmos. El orden del cosmos hace que esta, la mayoría de estos sabios compartan su, su sapiencia, su experiencia, experiencia, para que esta línea inmemorial de personas establecidas en la luz pueda continuar, porque es parte integral de esta tierra, es parte integral de este, de este mundo. No recuerdo ahora en qué libro era, pero le preguntaban a un Mahatma si en estos tiempos modernos había menos Mahatmas. Él decía que seguramente que sí, pero que habían, que tienen que haber, para que la tierra siga existiendo, para que el Rutam, el orden, siga existiendo, tiene que haber seres en este estado de conciencia, si no, pata en plum. Tiene que haber todo, lo malo sí, pero también lo mejor. Todo es, todo es parte de este de este baile. ¿Cómo empezaba Papa Rondas? Intensa aspiración. Intensa aspiración, intensa. Pero aquí tenemos el condicionamiento de una sociedad en que nada es intenso. Todo es abundante. Mucha información, mucho conocimiento. Conocimiento entre comillas. Muchas palabras, muchos libros, mucha música, mucha no sé qué. Pero intenso, ¿qué hacemos intenso? Pocas cosas. Entonces hemos de ser intensos en nuestra práctica, intensos en nuestra determinación, intensos en nuestro in, uh, fuerte deseo de, o fuerte aspiración a lo infinito, a lo trascendente, a lo real, a lo que soy. Saber quién soy. Y esto requiere vairagia, un desapego. Un fuerte desapego porque mi mundo se va a caer. Mi mundo mental se va, de, se va, se va a ir derrumbando para que emerja otro, otro mundo mucho más luminoso, con muchos menos conceptos. No estaré tan agarrado a esta persona que piensa esto y cree lo otro y bla, 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 sino cuando diré yo, si lo digo, Luego me referiré a una conciencia trascendente, siempre existente, que no tiene ni tan siquiera nada que ver con este cuerpo, con esta mente, que son totalmente temporales, están aquí un momento, ya no están en un río de existencia. Río de existencia que existe en una conciencia siempre existente, desde siempre hasta siempre. Entonces me voy reconociendo como inconcebible. No puedo ya nombrar lo que soy. Dejo de ser el pequeño personaje porque descubro una inmensa infinitud. Y a la vez, el lila, el juego, la obra de teatro del personaje continúa. ¿Y qué dicen los maestros? Actúa con excelencia. Hazlo todo, no bien, excelentemente. Si coses, cose muy bien. Si hablas, habla muy bien. Si tienes un hijo, edúcalo muy bien. Si eres profesor, enseña muy bien. Si conduces, conduce bien. Si cocinas, cocina bien. Y esta es la, 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 doble, la doble clara de, de lo inmanente y lo trascendente. ¿Lo trascendente dónde existe? En lo inmanente, en lo que está aquí. Si no, sería una, una especulación. ¿Cómo reconocemos la grandeza de Ramdas? Lo reconocemos por su gesto, por su palabra, por su mirada, por su atención, por lo que emana constantemente. Entonces hemos de, de sacralizar cada instante de nuestra vida. Hemos, de, hemos de, de recuperar la belleza. Una civilización que pierde el sentido de la belleza y la estética tiene serios problemas en su corazón. Entonces hemos de, de recuperar el sentido de lo bello, que no nos engañen. Y la belleza hemos de encontrarla en el corazón. Hemos de hacer limpieza de ciertas tendencias. Y cuanto más hondo buscamos, podamos acceder, más luz encontraremos en nosotros. Y cuando yo me considero sagrado, la persona delante mío también es sagrada. Y el árbol será sagrado. Y las plantas y las piedras. 
y la cocina y la escalera y el universo se sacraliza re, re, este es el ejercicio el cambio que hay en mí se manifiesta fuera se manifiesta en mi visión se manifiesta en mi palabra Shanti, Shanti, Shanti.